வெல்கம் டு ஆஸ்தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் குக்கர் அல்லது பாத்திரத்தில் படிஞ்ச கரையை வந்து எப்படி ஈஸியாக நீக்கிறது கேஸ் ஸ்டவ் ஸ்டாண்டை வந்து எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் வந்து எவ்வளோ கரை படிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நான் வேர்க்கடலை வேக போட்டேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கரை படிஞ்சிருச்சு இது எவ்வளோ வந்து விளக்குனாலும் போகவே இல்லை ஸோ நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு புதுசு மாதிரி சூப்பராக ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் பாத்திரத்தில் கரை இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஒரு கால் வாசி அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஹாஃப் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் ஒன்று கூட புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா எல்லா சாரும் அதில் வந்து போகிற மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ அந்த எலுமிச்ச பழத்தையே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹேண்டில்லாம் வந்து நட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் டாட் டாட்டாக இருக்கும் அதில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த தீத்தும் போது அதில் உள்ள அழுக்குகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீனாக வெளியில் வந்துடுது இப்போ ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி நான் வந்து தீத்திட்டேன் இப்போ அந்த தோலை வந்து தூக்கி போடாமல் அது உள்ளே போட்டுவிட்டேன் இப்போ வந்து கொதி வந்தவுடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அந்த கேஸ் ஸ்டவோட ஸ்டாண்டை வந்து போட்டுவிட்டு அதில் வந்து இந்த தண்ணியை ஊற்றிடுவோம் ஊற்றிட்டு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அதில் போடுறேன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போ போடுறேன் பேக்கிங் சோடாவும் ஆப்பா சோடாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூ ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன் அது மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி விட்டுடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து வாஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு சூப்பராக போயிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து பொங்கிடுச்சு நல்லா தீஞ்சிருச்சு ஸோ நமக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது ஈஸியாக சூப்பராக வந்து அழுக்கெல்லாம் போய் பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இந்த மாதிரி இண்டு இடுக்கலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு பழைய டூத் ப்ரஷ் வச்சுக்கோங்க நான் க்ளீனிங்கினே ஒரு டூத் ப்ரஷ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்து நாலு கார்னரையும் நீ வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட வேண்டிதான் இப்போ அந்த குக்கரை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக சோப்பு தொட்டுக்கிட்டு அந்த குக்கரை வந்து முன்ன விளக்குனப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரை வந்து போகவே இல்லை இப்போ வந்து அந்த கரை கரையெல்லாம் வந்து போகி அது வந்து எவ்வளோ அழுக்காக வருது பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு முன்னே எவ்வளோ கரந்து கரையாக இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகி சூப்பராக ஆகிடுச்சு அந்த ஹேண்டிலில் வந்து அவ்வளோ அழுக்கு இருந்துச்சு இப்போ க்ளீனாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி கரை படைஞ்ச பாத்திரம் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட தண்ணியை கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை அதை வச்சு கேஸ் ஸ்டவோட ஸ்டாண்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்கள் வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆஸ் தமிழ் கீழே உள்ள ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சேனலில் உள்ள அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச் மை வீடியோ எல்லா போகிற மாதிரி நன்றி